¿A ay, ay, se ay, recuerdan ay. esta relación de Ingrid y Sebastián? Y Sergio. Y Sergio. Sergio ¿no? Es una relación polémica en todos los programas de farándula. Habló hasta la suegra de Ingrid. Se tiraron los trapos sucios. Bueno, hablaron hasta de más. Ellos, no se rían, chicas. Ay, no. Ellos tuvieron un encuentro. ¿Será que nuevamente se enciende Uy. esa llama? ¿Qué tipo de encuentro? ¿Qué tipo de encuentro? Yo, 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 ¡Ay, el tercer tipo! Sergio López e Ingrid Hasenbigge son de aquellas parejas que van y vienen. Y no sería sorpresa que nuevamente se reconcilien. Además, tienen un pequeño hijo que los necesita. En esta entrevista, notamos que son tercos y orgullosos, pero quizá el perdón habrá paso para que otra vez nazca el amor en sus lastimados corazones. La Pachamama me está hablando en este momento. ¿Ya? ¿Y qué dice? Van a regresar, felicidades. ¿Qué te dice la Pachamama? Van a regresar. No, no ya hemos hablado. Uh. Yo creo que deberían intentarlo, al menos esta última oportunidad. No, no, no hay última oportunidad. Ya hubo una última oportunidad. Y él la desaprovechó y ya él sabe y he, he sido clara con él de que cero posibilidad. Pero bueno, tenemos una buena comunicación ahora por, por, por el bebé. Pero ya cero, cero, cero posibilidad. Mejor es el diálogo, ¿no? Sí, porque sabes que tiene su genio, es bravísimo. Claro, yo sé. Que... Vete preso. <risa> yo también tengo mi genio, así que prefiero mantenerme sí. al margen, nada más. Pero yo creo que lo mejor es que cada uno busque su felicidad y, y así también va a ser la felicidad del niño, porque si nosotros siempre vamos a vivir en desacuerdos, en peleas, entonces no, no va a ser algo bonito, ¿entiendes? Claro, pero tú estás soltera actualmente. Sí, soltera. Tú también estás soltero. Siempre, soy un hombre libre. Claro, ¿no? ¿Qué pasó con el chico chileno? ¿Qué ibas a traer acá al país a conocer a tu niño y qué él se opuso? Bueno, terminamos por... Me alegro que hayan terminado. ¿Por qué? No te caía bien. No me caía bien, se notaba que quería figuretear gracias a ti. Y tú lo sabes, tú no eres tonta. Bueno, no sé, la verdad, pero... La cosa es que terminamos y él está por allá, yo por acá y así somos felices. Claro. Feliz. Feliz que hayan terminado, ¿no? Yo le dije que iba a terminar. Claro, él lo dijo. ¿Qué? Él dijo que iban a terminar, es como brujo, ¿no? Claro, ¿no? ¿Tú estás feliz que haya terminado con el chileno? Ya tiene. Claro. Ya tiene, yo sabía que iban a terminar. Yo sé que tú aún la amas y no lo puedes negar. Mira, hermano. Te lo pregunto. ¿Amas? ¿La amas todavía en el caso? Mejor me callo, mejor me callo. No puedo decirte nada de eso. Él te ama, perdónalo. Mira, yo sé que él me ama, porque me lo ha dicho. Pero eh, la verdad es que no, o sea... Estás herida. No, no, no estoy herida. Lo que pasa es que ya para mí ya no hay nada, ¿entiendes? O sea, ya de verdad, para mí el amor ya se murió. La verdad, me, me acaba de decir al oído, que la verdad es que tú no lo amas. ¿Tú lo amas? No, no lo amo. No, no, es que no, no te puedo mentir, o sea, y tampoco se lo ha mentido a él, que cuando me lo ha preguntado yo le he dicho, o sea, yo lo amé en su momento y él me hizo daño, entonces ya de verdad, ya no, 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 aquí no hay nada. Es que, es que la sigue, la consigue, la vas a terminar conquistando nuevamente a ella. Te lo digo porque la Pachamama los quiere ver juntos. Que eso es lo que Dios quiera, hermano, que eso es lo que Dios quiera. Claro, pero sí. aprovecha, agarra de la mano, no sé, no sé. Sí, dale la mano, dale la mano, sí, eso. Sí, Sí, es una entrevista que me estabas haciendo al principio. Sí, pero abrazos, abrazos, abrazos. Abrazo, abrazo como para Abrazo, abrazo. Porque de la amistad al amor hay un solo paso. Sí, sí. Mauricio Altamirano, el club de la mañana.